Ipinawa walang visa naman ni Congressman Pulong Duterte ang Republic Act Number no. 10912 ang Continuing Professional Development Act of 2016 na inakda ni dating Senador Antonio Trillanes. Nakatakdang maghain ng panukala si Deputy Speaker Paulo Duterte para ipawalang visa ang Republic Act Number no. 10912 o ang Continuing Professional Development Act of 2016. Ang CPD Law na iniakda ni dating Senador Antonio Trillanes IV ay nag-oobliga sa mga professional na kumuha ng continuing professional development units para sa renewal ng kanilang professional identification card. Para kay Duterte, hindi na kailangan ito bukod pa sa anti-professional ang CPD law. Bagamat sinusuportahan daw niya ang lifelong learning ng mga professional para lalong pag-ibayuhin ang kanilang kakayahan, dagdag pahirap ang itinakdang requirements ng naturang batas. Naniniwala ang kongresista na magagawang tulungan ang mga professional na makamit ang global standards sa ibang paraan nang hindi na sila kailangang pahirapan. Hihingin daw ng presidential son ang suporta ng mga kapwa kongresista para matiyak na maipapasa ang kanyang panukala. Magsisilbi na rin anya itong pasasalamat sa professional frontliners na patuloy na nagsiservisyo sa bansa lalo na sa panahon ng krisis. Uh, nagpadala ng sulat, pupunta po kayo rito sa Ekonomiya Road bukas. Agahan niyo po, pick po yung inyong bigas na pangako ko sa inyo para makatulong po sa inyong mamamayan. Uh, bali, ito po, ang, ito pa isa, Parole Probation Volunteers Association. Punin niyo na rin po yung bigas niyo. At uh, yung tigatundo po na kagawad. Hennessy, punin niyo na rin yung bigas niyo dito. Kahit nagalit ako kay RNR na kahit siya yung tigatundo, tutulong pa rin ako sa tundo. Uh, ito, huling word, Mr. Arnold Clavio. Tanggapin mo ang challenge ko. Bumili ka ng bigas kahit tig na dalawang kilo lang yung perang galing sa bulsa mo. Huwag ka manghingi ng donasyon kasi pinoportray mo eh na ako'y nangihingi. Ikaw ang nangihingi, ako'y hindi. Bumili ka ng bigas kahit tig na dalawang kilo lang ipamigay mo sa lahat ng mamamayan sa tundo dahil taga dyan ka. Pag nagawa mo yan, patahimik na ako. Luluhod pa ako sa iyo. Pagbabaw ako. Yung pride ko, kakainin ko, lululukin ko pa. Para lang sa ikabubuti ng iyong mga kababayan. At least, taong bayan ang nanalo. Pero pag hindi mo nagawa, aaraw-arawin kita. Araw-araw kita sasabihin, supot, sungaw, papoging, tungaw. <laughs> hindi talaga bagay yung mata mo sa ulo mo. Masyadong malaki. Hindi tugma. Ang taba ng utak mo, pero sa iba mo ginagamit. Tapos ibibintang mo sa akin, gagamitin mo pa ang NBI para paniwalaan ka ng mga viewers mo. Wala na kang nanonood sa iyo eh. Nakaw! Eh tignan mo naman kung may nanonood sa iyo. Eh kanina kumaga lang nakarating sa akin yung video clip mo. Ganon kahabang panahon mo na pala yung akong sinisira. Two weeks mo na pala ako sinisira. Ibig sabihin mabagal. Hindi umuusad pa kahit. Wala kasing nanunood sa iyo. Oh. Eh, ang matindi nakarating sa akin, akala mo'y tulonggis ako? Naka, pagkakamali mo yan. <laughs> Ngayon pa, <laughs> back up ang palasyo sa akin. Naka, yari ka na. <laughs> Mga kabayan, magandang magandang gabi po sa inyo. Pasensya na po kayo at nakapaglabas ako ng sa loobin. Pero hindi ko po hangad na makasakit ng tao. Ako lamang po yung nagsasabi ng kung ano yung ginagawa nila sa akin. Ginagamit nila yung mainstream media nila para sirain ang tao na gusto nilang sirain. Hindi ho yan patas na pamamahayag. Dapat ako ho ay tinawagan nila at tinanong nila kung ano ba yung akin ginagawa. Eh hindi ho eh, sila, sinasabi nila sila yung lingkod pa yan. Ang ginagawa lang naman nila ay maglabas ng peking balita sa mamamayan. Paano naging lingkod pa yan yung ganyan? Thank <laughs> you.